வெல்கம் டு தமிழங்கை யூடியூப் சேனல் நான் காயத்ரி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் கல்பாக்கம்ல இருந்து நூத்தி முப்பது இண்டிகேட்டிவ் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்கான ஜாப் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அதை பத்திர டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழங்கை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட வீடியோ உடனுக்குடனே பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் வந்து எங்க இருக்குன்னா கல்பாக்கம் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு எவ்வளோ வேகன்சி கேட்டிருக்காங்கன்னா நூற்றி முப்பது இண்டிகேட்டிவ் ட்ரைனி அப்ரெண்டிஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க வாங்க என்னென்ன ஜாபுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்னு பார்ப்போம் ஃபிட்டர் டேர்னர் மெஷினிஸ்ட் எலக்ட்ரீஷியன் வெல்டரில் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக் ட்ரக்ஸ் மேன் மெக்கானிக்கல் ட்ரக்ஸ் மேன் சிவில் மெக்கானிக் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் கார்பெட்டர் மெக்கானிக்கல் மெஷின் டூல் மெயின்டெனன்ஸ் பிளம்பர் மசன் சிவில் மிஸ்ட்ரி இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென்த்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஐடிஐ கன்ஃபார்மாக முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டென்த்து முடிச்சுட்டு ஐடிஐ முடிச்சாலும் சரி டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஐடிஐ முடிச்சாலும் சரி ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அதுவும் வந்து ரெண்டு வருஷம் வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயர் ஐடி இருக்குது ஆனால் அந்த ஒன் இயர் ஐடிஐ வந்து முடிச்சிருக்கக்கூடாது ரெண்டு வருஷம் ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புக் பைண்டர் புக் பைண்டருக்கு வந்து என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா எயித்து முடிச்சுட்டோ இல்லை டென்த்து முடிச்சுட்டோ இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சுட்டோ வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒன் இயர் ஐடிஐ படிச்சிருந்தா கூட போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயருக்கு கம்மியாக ஐடிஐ கோர்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பிஏஎஃப்டபிள்யூ ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட் இவங்க வந்து டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஐடிஐ முடித்தாலும் சரி டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஐடிஐ முடித்தாலும் சரி இவங்க வந்து நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங்லனா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டண்ட்டில் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்ப்போம் ஃபிட்டருக்கு வந்து முப்பது வேகன்சி இருக்குது டியூனருக்கு வந்து அஞ்சு வேகன்சி இருக்குது டேர்னருக்கு வந்து அஞ்சு வேகன்சி இருக்குது மெஷினிஸ்டுக்கு வந்து அஞ்சு வேகன்சி இருக்குது எலக்ட்ரீஷியனுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு வேகன்சி இருக்குது வெல்டரில் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வந்து ஏழு வேகன்சி இருக்குது எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக்கு வந்து பத்து வேகன்சி இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக்கு பன்னெண்டு வேகன்சி இருக்குது ட்ரக்ஸ் மேன் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து எட்டு வேகன்சி இருக்குது ட்ரக்ஸ் மேன் சிவிலுக்கு வந்து ரெண்டு வேகன்சி இருக்கு மெக்கானிக் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங்க்கு வந்து எட்டு வேகன்சி இருக்கு கார்பரேட்டருக்கு வந்து நாலு வேகன்சி இருக்கு மெக்கானிக்கல் மெஷின் டூல் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு வேகன்சி இருக்கு பிளம்பருக்கு வந்து ரெண்டு வேகன்சி இருக்கு மசன் அண்ட் சிவில் மிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரெண்டு வேகன்சி இருக்கு புக் பைண்டருக்கு வந்து ஒரு வேகன்சி இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட்க்கு வந்து ஏழு வேகன்சி இருக்கு இதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து எங்க நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் கல்பாக்கம் ஆறு ஜீரோ மூணு ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து இந்த ட்ரைனிங் வந்து நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பத்தின டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஏஜ் லிமிட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாறு வயசை கடந்தவங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்சிமம் ஏஜில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷமும் ஓபிசியா இருந்தா மூணு வருஷமும் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும்னா அப்ரெண்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்ரெண்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எந்த போர்ட்டல்ல பண்ணணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் அப்ரெண்டிஷிப் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் என்ற வெப்சைட்ல போய் நீங்க அப்ரெண்டிஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து முடிச்சுட்டு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வச்சு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை அந்த இடத்துல வச்சு தான் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும் அந்த மெயிலில் தான் வந்து உங்களோட அப்ரெண்டிஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வரும் அதை அந்த ஆன்லைன் ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க செலக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டர்வியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் போகும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு
ஏன்சிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்டிசிவிட்ட